。一定是几度银儿，几度银儿是老爷亲生的，而你只不过是捡来的野孩子。你胡说什么呢？我听见老爷在大夫人的灵位前说的话了，你压根就不是唐府的千金，是老爷和大夫人在路上捡回来的杂种，是一个没爹没娘的蓝眼怪物，不可能，不可能，绝不可能，我怎么可能是我爹捡来的？林景玉，你到底想做什么？我想要你消失。这样的话，权益就是我一个人的。<笑>你现在回头还来得及。我回什么头啊？我又没有做错啊！我跟他从小青梅竹马，一同长大。是你毁了我的一切，凭空出现，却夺走了他所有的爱。唐婉婉啊，该死！住手！玄音，玄音，你来了、啊。你看，我这身嫁衣好看吗？是我一针一线亲手缝制的。我等这一天。等了好多年，江陵王妃的位置是我的，只能是我的，都是他，都是他的错，是他迷惑了你，他是妖怪。清月，你别再做傻事了，跟母后回去好不好？对，你就是妖怪，不然母后又怎么会不要你？什么意思？你跟当今太子是同胞兄妹，皇后生的是双生子。别再说了。但你是一同怪物，是天生不祥之人，于是母后便把你给扔了。你与母后而言，是新生异母的污秽。不，不可能！你在骗我！你在骗我！而我林金月，生来高贵，深得母后疼爱。可能你在撒谎。今天我就替天行，你这样，该活在世上。
唐婉婉，你知道你的孩子是怎么死的吗？是这里面有麝香，你们一起害死了他，所以我没有输。今日郡主永不认输。我。君后，这到底是怎么一回事？臣妾错了，当年都准备好了吗？会将帝姬送往牧野州的一户人家。奴婢打探过了，那户人家性子良善，定不会亏待帝姬的。双生子之事，切不可泄露半分。除了您和奴婢，就只有金生婆知晓了。奴婢让他告老还乡，终身不得回天都。您要不要再抱抱帝姬？不必了。等一下。这是我母族的传家宝，希望他能保你平安顺遂。走吧。是。臣妾并非只生了太子一人，而是，而是生了一对双生子。其中女儿是天生蓝眼，天生异瞳，乃不祥者。当年君上初为人君，根基不稳，内有外患。帝妻又于太子，同为双生子，所以臣妾。所以，你便舍弃了。婉婉，为了你的王权富贵，你就这样把我丢掉了，对吗？若不是娘亲跟爹爹捡到了我收养的，恐怕我早就成了虎豹的腹中之物了。本已安排妥当。将你送给牧野州的好人家，可谁知送你的马车在途中遇到山匪，母后以为你早已。这些年，母后没有停止一刻想念你。怪不得当年林家满门忠烈牺牲，姑。正准备给那林家后人赐福鼎，你却执意要将那经月留在西厢。一直以来，将对帝姬所有的爱都倾注在了经月身上。君后，你你好糊涂啊！母后错了，你恨也好，怨也罢，母后，往往不敢。我要休息，还请君后一假、啊。好，我们的婉儿需要休息，我们先回去吧。啊。重复着流星我的你一定歌舞起，等到谁换过你？破碎的心被谁收起，成为谁引起？穿过千百次的温热，让我着迷。每天幻想着各种死法的死去，我冰冷，冰到失语，冰到百感交集，反复梦见你留的余地，还有重伤的你。
还爷，如你所料，这绿鞘啊，果真有问题。净月君李先天所做之事、啊，他都有参与。不过，到底是谁在指使他，还尚未有线索。接着查。是。对了，王爷，您吩咐过的药膳还在小厨房里温着呢。<笑>王妃，留下你含泪眺望。前的月光，为你遮成霜，洒落你心上，洒落在故乡。岸边小村庄，谁的枕岸香？相思把离人眉眼。漫长。隔山路中，小心动真自己。一头奶不小，要不然，在我身边的人，怎么都会不得善终。孩子美，生我也不要了。你会不会有一天也丢下我？不会的，我会一直在你身边。姑也不知道这婉婉喜好什么，就连夜派人呐、啊、去外面，按照女儿家常用的好物各买了些回来啊。还有啊，这些都是君后亲手为你们做的。<笑>谢君少，谢君后。来，婉婉，你尝尝这个。他不吃野菜。<笑>啊，那尝尝羊肉。啊，对对对，他也不吃羊肉。哎哎，婉婉，那这样啊，婉婉的喜好啊，咱们呢以后会弄清的。<笑>属下发现，西凉州最近有些小动作。之前，您让我查的您写完，我顺着一条线索，发现了不少有关于竹简的痕迹。竹简。就像天都和江宁用纸书写一样，这竹简是他们西凉人常用的。江宁很少见，这是在与西凉通信，回禀江宁状况。看来啊，这个西凉王终究还是有了异心呢、啊。爹，婉婉，你回来了。那日，爹在灵堂与你母亲对话，谁知被孟小娘听了去，她竟然到王府胡言乱语。婉婉，你就是我们的孩子。爹的养育之恩，婉婉莫齿难忘。无论如何，你永远都是我的爹爹。好闺女。对了，爹，我这次前来是想问你。有没有同西凉王通信？爹是江陵州的司城，怎么可能会与西凉王有瓜葛？那近日府中有没有出现过奇怪的人
或者奇怪的东西。发生什么事了吗？没有，只是听说西凉王近日不安分，婉婉担心爹爹受牵连，被人冤枉可就不好了。我唐某身正不怕影子邪，岂会怕那些宵小之辈？可能是我多虑了。毕竟现在很多事情都与前世完全不同。嗯，婉婉相信爹爹。这假山怎么回事？回大小姐，是前段时间穆姨娘说院子太空荡，特意造了一座假山。诸葛军师，我可按照你之前告诉我的照办了。您答应我的，是不是也该兑现了？当然那些竹简，本王已经命朱雀一把火烧了。你现在不怀疑我爹了吗？不是现在，是从未怀疑。司承大人鞠躬尽瘁，把一生都献给了江宁城。哼，况且我又不傻。你又不是没傻过。你。我最近一直在调查前世朱浅一案，只是至今尚未有头绪。这布局之人极其狡猾，应是四世湖畔相见，寒鸦。寒鸦公子，对不住了，婉儿。都这个点了，婉婉怎么还不回来？你知道他去哪里了吗？回君上，老奴不知，只是一大早便瞧见王妃出去了。君上，王爷。这有人送来的欢迎来到，白夜阁。你带我来这里做什么？成亲。一拜天地，慢着。嗯。朱可心。原来是你，薰衣，小玄玉，<笑>你终于来了。青安国公。
够。玄一，你醒了？你怎么那么傻？知道有陷阱还往下跳？我担心你啊。不过，你放心，明天卯时，如果我们回不去，朱雀会带兵前来。若是我们等不到那个时候，那便如同前世一样，死在一起罢了。哈哈哈日就是你母亲的忌日，我要在这一天送袁霞的儿子上路，以慰藉你母亲的在天之灵。师傅，你当真不会伤害婉儿吗？当然，为师怎么会骗你呢？我调查过了，前世诸葛叶就是用竹简陷害你爹。当时铁证如山，谋反，按律当灭族。你爹一心为了保护你，所以提前找到了我。唐大人，本王知晓你忠肝义胆，定是被冤枉的。只是现在证据确凿，时局不稳，本王实在无法护你。但你放心。你再给本王一些时间，王爷能有此幸，老臣死而无憾。今日前来，是想求王爷能否将婚期提前，待到婉婉嫁给您，他便是王府的人，不再受司承府的牵连。这，恳求王爷，本王答应了。谢王爷。谢王爷，所以我将婚期提前。原来是这样，我爹他千万不要去报仇，永远留在王府。小玄一，他一定会会。他这样做，为的就是江陵王位。可诸葛叶他自己不能当江陵王，所以他要扶持的人是萧清安。你们先下去吧。是。青鸾，袁霞害死了你，现在我将他的儿子抓来了，让他好好赎罪。朱可欣，束手就擒吧！怎么会这样？白日遇到的夜，定为此夜。他会让人浑身乏力，任人摆布。这两粒药你手下，服下他，你们就能够不受其影响。兄长，我从未想过加害于你。我知道。
秦安，你糊涂啊！你现在还来得及，快杀了他们！师傅，够了！想必母亲也不想看到我们如今这般模样，不要一错再错下去了，收手吧！哈哈哈哈哈！我诸葛夜，冲天之志，何惧生死？当年我带着青鸾投奔萧城，我为萧城卖命，可他呢，却夺走了我的青鸾。你母妃又害死了青鸾，十年寒窗苦读，抵不过滔天权势。母妃从来没有想过加害于青鸾姨娘，反而时常念叨她，没有照顾好她，使她难产而亡。胡说！你知不知道父王是怎么死的？是我杀的。他死之前，就像丧家之犬一样可怜。你母妃是如何变成了如今这副鬼样子？也是我让林惊月干的。修长。青安，青安，青安，青安，带走，青安，青安，走，青安，我这辈子都值得的，杨杨娘子。有师傅，还有。我我一壶心动，洒满了一拜天地。我可也算拜过他了，我说过。我最不喜欢你哭了，我不哭，不哭。钱哥哥，钱，谁才？不要告诉母妹，我是海爷。我的人间一世忠心的流年，梦一场狗血洒落在心间，最近走向的天际，就在眼前。青兰，青兰，等我摘几朵寒梅，去赴你的人。青哥哥。没想到，花心眼竟是西凉州的七公子。知人知面不知心。你大病初愈，真的要去吗？西凉王贼心不死，一直蠢蠢欲动。此番定将他杀个片甲不留，日后不敢再造次。待君凯旋。
母妃，信上说打了胜仗，过些日子，玄烨就回来了。王爷，若不是平定此番叛乱，我都想不到西凉王竟然谋划这么多年，还给自己偷着做了龙袍。与江宁、云梦、牧野三州不同，西凉并非世代为大院的属地，而是当今的君上继位后才投诚于大院。当今的君上对他们极好，没想到，终究是养虎为患。西凉王落得死的下场，也是他活该。王爷，这么着急赶回江陵，是不是想念王妃了？西凉王自缢后，他的几位公子都皆已擒获，可是唯独不见那七公子。本王担心，他会来江宁寻仇。王妃，不好了！西凉军破了城门，欲屠杀江陵百姓。怎么可能？前几日我还收到王爷的信，说西凉王畏罪自杀，待过些日子收拾完残局便可归来。可谁知那七公子连夜逃出西凉，带着一支精兵，悄悄潜入了江陵州。王妃，大事不好了！花县带着西凉大军围住了王府。唐王婉儿，好久不见。花星爷，你到底想做什么？我想，我想同你玩个游戏。别紧张，不过是二选一的小游戏罢了。你死，他们便活着；可你若活着，那他们就都活不了了。他萧玄亦不是自诩爱民如子吗？你和他们都是他的心头肉，那本公子倒是要瞧瞧，究竟少了哪一块肉，他会更心疼。我知死，我耐心有限，你选。还是不选。三、二、一，我选。以我的命换他们的命，三尺有余，天地为证。说你未履行诺言，在上江陵百姓疯。我唐婉婉，祖国也不会放过你。暴雨侵袭，变门的天气黏住了呼吸，深藏不露的秘密，超脱了预期。在分别后，某一个距离，却失了记忆。从未发现过我和你，深埋天地。他曾那样百般清晰，霸占我领地，轻易退出，些许算作附加题。在这个不被看好的年纪，一颗火星仍要从不负责流星。但跟错觉的人际关系，暗通狂喜，故事都会按照惯例先扬后抑。我等你，等个呼吸，等到心宽过去，破碎的心被新手机，成为谁隐居？撑过千百次的温热，让我着迷。每天幻想着各种死法的自己，我病了，病到失语，病到百感交集，反复梦见你留个余地，还有重伤的你。盘根错节的人际关系，暗通困局，故事都会按照惯例先扬后抑。
。我等你一定歌舞伎，等到心狂过激，破碎的心被谁收起，成为谁引起？唱过千百次的温柔，让我着迷。每天幻想着各种死法的自己，我病了，病到失语，病到百感交集，反复梦见你留的雨滴，还有重伤的你。花灯佳节放花灯，生生世世永不离喽。玄月，你在哪儿啊？你活下来好不好？我求求你，不要离开我。婉婉，难道是注定的圈套？时间过，多久都忘不掉。我们快成为了唐婉婉，结局却如此的可笑。原来一切都没变，就当做故事重演。如果再见你一面，我也的怎么选？明明你就在我眼前，怎么还要装作视而不见？为何我们早已是千不敢再续写？难道还有我才忘记你一遍？是奴婢，王道，王道，王道，为什么会这样？王道王爷，本王已经命人将红豆安葬了。胡说什么来着？小两口感情多好，实乃天赐良缘呐、啊。君上，您怎么来了？我来看看你们的婚后生活。啊，呃，姑的意思是呢，来江陵州看看你们这的生活，体察一下这儿的民情。君上，母妃，这孩子，姑看甚好。太妃啊，且放宽心，儿孙呐、啊，自有儿孙福。婉婉，什么？你说的可是真的？哈哈哈哈好，太好了！姑就说儿孙自有儿孙福嘛。你看福，这不就来了？一儿啊，有后了！哈哈哈哈恭喜太妃，喜得金孙。孙大夫，王妃那边，你可要好生照料。出了纰漏，唯你是问。臣已准备好了安胎药，也同王爷说了注意事项。王妃一个月身孕，尚在始胚阶段，须得小心谨慎。小心好，小心使得万年船呐、啊！啊，这可是一儿的第一个孩子，姑高兴。<笑>前些日子，这西凉、云梦、牧野、三州运来了不少奇珍异宝，传过旨意，给朕统统运来，赏给。江陵王府是，<笑>谢君上。哎，太好了。
，王爷，都是要当娘的人了，多注意身体。当娘。王爷，你是说……方才孙大夫请过脉了，是喜脉。王爷，王妃有喜了，一月有余，难道是？王爷，你怎么了？本王没事，你安心养胎。哈哈哈！看到意儿和王妃这般情形啊，倒让姑想起了当年君后怀孕之时，姑也同意儿这般呐、啊。呃呃，来来来，诸位，莫要拘束，今夜呀、啊，无君臣，唯有一轮明月。哈哈哈哈！往年中秋夜。秦安都会在院子里抚琴。太妃，节哀。母妃，儿臣对音律也略通一二，不如让儿臣为你弹奏一曲。好啊，太妃啊，你这一子才艺双绝，姑替你允了。<笑>来呀、啊，上琴。这曲调为何会这般熟悉寒鸦公子真叫人惊喜，不仅武功高强，而且琴艺了得，你说是吧，婉婉妹妹？甚好。君上，明妇斗胆，想为小女婴儿求个姻缘。婴、哦、儿他呀，你想说什么呢？君上见笑了。喂喂，姑瞧着，唐家二小姐与这寒鸦公子，倒也般配的紧呢。<笑>王妃，不知你可否同在下完成接下来半曲？本王可以。王妃今天好好看看，本王给你露一手。<笑>
。姐姐，清安公子还活着。姐姐随我来，这不方便细说。方才你说的话是什么意思？意思就是皇，是否需要封锁王府，将罪犯收押？哪儿来的罪犯？纵使王妃有孕在身，嗯、可法不徇情。我也是为了王爷的声誉着想。君主所言也不无道理。这样吧，先将王妃暂时收押，待查明后再处置。君上，嗯。玄一定会彻查此事，父皇也在江陵中，恐怕。君主安心，一切安排妥当。那天之事，不会有人知道的。王小姐，为何在此啊？诸葛军师，没想到你竟是这百越阁的阁主，还有，还有千哥哥，你们听到了不少啊。嗯、<笑>老夫给唐嫣儿服下凝血丸，模糊掉死亡时间。仵作绝对查不出来，多亏了你，让绿鞘扮演了唐嫣。<笑>接下来好戏便要上演了。<笑>奴婢在门口听到了王妃和唐家二小姐的争吵声，又过了一会儿，好像是花瓶砸碎了，再然后，唐家二小姐。便没了声音，竟然做出杀害亲生妹妹之事。母妃，仵作的结果尚未出来，尚不可冤枉无辜啊！冤枉？当时厢房内只有他和唐家二小姐。君上，仵作检验时间已经出来了，经推断是在王妃进屋之后，死因是被重物砸伤脑袋，失血而亡。哦，奴婢想起来了，王妃和唐家二小姐好像是因为清安公子而起了冲突。奴婢依稀听到王妃说什么“思念清安哥哥”。往往妹妹糊涂啊，就算再怎么忘不掉清安公子，也不能。不婉儿，哎呀，公
子，我没有杀唐牛，当时他跟我说，千哥哥没有死，说要找个隐蔽的地方通我媳妇。随后我们就到了书房，他就把我打晕了。等我醒来的时候，他他就。婉儿，婉儿，我带你走，我带你离开江陵州，我来照顾你和孩子。老王的孩子轮得到你照顾？信不信我杀了你？嗯啊、玄玉，婉儿，你有着身孕，当心点。婉儿。你也配叫婉儿？唐婉婉，你居然护着他！婉婉，你，如果刚刚本王没有出现，你是不是要和他远走高飞，带着你们的孩子？你胡说什么？你不过以为孩子是……孙大夫说，孩子才一个月，一个月前本王的生辰宴上，你和他到底有没有？我与寒鸦公子情情百百，才没有你说的那些龌龊的想法贪吃的女儿最好生了。倘若你以后生了一男一女，一个叫萧南桑，另一个就叫萧北阳。嗯，有何寓意吗？南山有桑，北山有阳，乐之君子，王家之光。这个寓意啊，你也吃一个。你吃吧。吃嘛。王爷，我已经将百叶符还给了寒鸦公子。只是就这样将他赶出王府，恐怕太妃那边不太好交代。母妃那边，我自会去交代。是。王妃，这是君上派奴才送来的。义儿啊，你这是干什么呀？从小到大我没求过你什么，这一次我求你救救王妃。<笑>其实啊，呃，<笑>其实啊，人证物证俱在，方才你在门外也看到了，民心所向，属实难办呐。只要王妃好好的。我做什么都可以。这话寻常怎么没见你说过呀？哈哈，姑瞧着呀，这个王妃呀，受欢迎的很呐、啊。从前有萧清安，现在又来个寒鸦，你再不加把劲儿，姑都替你着急呀、啊。啊，呃、啊，呃、啊，姑、啊、的意思是，此事啊，事关重大，姑得好好琢磨琢磨啊。嘿嘿。父皇，玄隐，王府外面来了许多百姓，还有唐嫣儿的娘亲。我可怜的女儿，你死得好惨啊！我的婴儿啊，我的婴儿啊，君上。民夫求君上为小女婴儿主持公道，将凶手唐万万凌迟处死。君上，当日人证物证俱在，君上还要继续袒护唐万万吗？好吧，来人，传姑的旨意，犯人唐氏三日后问斩。君上，哎呀，无需多言。
，真是丧人心，克死了亲娘，又克死了前夫，现在还杀了自己的亲生妹妹。苏明生一口奶不响，要遭天谴的。赶紧滚，赶紧死吧！爹，要祸害江宁州了。我我，他当真就是我这一世的亲人。你舍不得你走啊！我我，站住！站住！走，给我追！你是谁？为什么要救我？萧玄逸，父皇，劫法场之人未必是玄逸啊。哼，除了他，谁还有这个胆子？更何况，到现在你可瞧见他的影子了？这个不祥的妖孽，害死我一个儿子还不够。君上开恩，寻医一定是被那个妖女蛊惑，求您网开一面。太妃，快起来，快扶起来。太妃，快起来。太妃呀、啊，此事不宜声张，眼下先找到他们要紧。记得上一次，你也是这样把我伤的，可惜啊！可惜什么？可惜，没有那一步。疼！手伤了还不老实，活该！你就是这样对你救名人的呀？你何苦要来冒险救我？君上会怪罪的。你有危险，我不能不管啊！傻瓜，我要回去。我不想背负着枷锁苟活在这世上，我也不想让我的孩子有一个杀人犯的娘亲。若我现在走。定会连累整个四城府的。好，我跟你一起。嗯、求君上给我半月时间，找出杀害唐嫣儿的真凶。好你个唐婉婉啊，背负命案，逃出法场，桩桩件件就是借你一百个脑袋都不够你掉的。如今啊，还敢跟姑提什么条件？婉婉既然选择回来，便身正不怕影子斜，还请君上明鉴，给我洗刷冤屈的机会。呃，那要是半月之后，你一无所获呢？甘愿领罪。玄逸愿为王妃担保，与之同罪。王爷，玄逸，你在胡说什么？好你个小玄逸！那劫法场的事儿，姑还没惩罚你呢。来人，呃，让那个什么朱雀给我狠狠的惩罚他。是。秦、嗯、少，不能再打了。那怎么能行啊？群无戏言呐、啊！剩下的我来。我可没事的，不疼。<笑>这小两口倒是恩爱啊！算了算了，反正你们只剩半个月时间了。我是不是真的是不祥之人？凡是同我沾边的，都会倒霉。你不是，就算是啊，本王也不怕，本王命硬。哦
，别乱动。我说出来啊，你也别不信。曾经有个巫师说啊，说本王是九尾狐仙，有九条命呢，一尾一命，可不怕你。小兄弟，你乃九尾狐仙，共有九命。这个，如果我没有猜错的话，这应该是你当初要答应本王，送给本王的生辰礼物吧？你哪儿来的？地上捡的呀。地上捡的？你还好意思说呀？本王的生辰礼物就这样随便被扔在地上，说不定。还比你惨了几脚呢！怎么可能？我没有。有声音。什么声音啊？哦，原来是他说，他的娘亲啊，是个黑心鬼。你不疼了是不是？不疼了。